Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Estenomanía. En esta ocasión os he preparado una especie de viñeta de diorama sobre nuestro guardián favorito de la Segunda Guerra Mundial, World Action. Representaremos una escena de la mítica película Stalingrado. En ella, pues un cuartel general alemán se encontrará en un sótano o búnker y allí los generales están reunidos pues haciendo pues, cosas de generales, planeando ofensivas, contraofensivas y demás, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cómo lo hemos hecho y espero que os guste. ¡Venga! Comenzamos con una base en DM de 3 milímetros de espesor, con unas medidas aproximadas de 10 por 12 centímetros. Como soporte para las miniaturas hemos cortado una plancha de poliestireno extrusionado de 3 milímetros de espesor también, que es lo que tiene una pena de altura. Marcaremos la posición exacta de las miniaturas sobre la plancha. A continuación cortaremos los muros exteriores sobre una plancha de un centímetro y el interior sobre una de 5 milímetros. Vamos a presentarlas para que veáis cómo va quedando. Como veis el muro interior tiene una puerta que simplemente la hemos cortado con un cúter. Finalmente, ayudándonos de una cuchilla, cortaremos los huecos donde irán insertadas las peanas en la base. Ahora, encolaremos con cola blanca el soporte de las miniaturas sobre la base de DM y esperaremos unas horas a que seque. Después, comprobaremos los huecos de inserción con una miniatura que tengamos a mano. Aquí tenemos el despiece completamente preparado y listo para montar. Vamos a intentar imitar la textura de la pared revocada en esta pieza. Como ya vimos en tutoriales anteriores, solo tenéis que presionar el poliestireno con una bola de papel aluminio para conseguir esta textura. Como podéis ver, esta técnica no tiene mucho misterio y es muy sencillita, pero da muy buenos resultados. Para el montaje de todas las piezas, como siempre, utilizaremos cola blanca o cola de carpintero y dejaremos secar 24 horas. Las vigas que sujetan el techo del sótano serán de madera. Para ello cortaremos unas tiras de poliestireno de sección cuadrada de 8x8 milímetros con una cortadora de hilo caliente Proson. Bueno, aquí ya tenemos las vigas y pilares ya preparadas y las vamos a situar para que veáis dónde van colocadas. Tres vigas para sujetar el techo y ahora haríamos unos pilares sujetando cada viga y en cada esquina. Al igual que hemos hecho antes, para el revocado de los pilares vamos a pasar una bola de papel aluminio por toda su superficie. Y para imitar la veta de la madera en las vigas, lo que vamos a hacer es cepillar con un cepillo metálico también toda su superficie. ¿Veis? Vamos dibujando las vetas longitudinalmente. También con un cúter pues iremos cortando alguna arista que otra para hacer alguna imperfección en la viga. Colocaremos un pilar en cada esquina, de manera que sujeten las dos vigas más largas. 
y que cargan todo el peso de la estructura que hay arriba al ser un sótano. Cajearemos todos los tabiques por donde pasan y apoyan las vigas. Esto se debe a que también hacen la función de muros de carga a la hora de sujetar toda la estructura. Bien, ahora vamos a colocar las dos vigas más cortas. También cajaremos estos dos tabiques. Y la última viga, la cuarta, que es más larga, he decidido no ponerla al final porque si no nos quitará la visibilidad a la hora de ver el diorama. Como detalle final para la estructura, vamos a fabricar unas estanterías hechas con poliestireno, unas tiras muy finitas, y vamos a intentar imitar lo que sería una fábrica de ladrillo revocado. Pasamos a texturizar el suelo con arena y cola blanca. He elegido esta textura en vez de baldosas porque imagino que al ser un sótano estaría situado entre los cimientos de la casa. Ya que se trata de un edificio de los años 40, sé que antes las casas se solían cimentar con un perímetro de piedras grandes y el centro se rellenaba con tierra. No como ahora, que son todo losas y zapatas de hormigón armado. Luego entonces no tendría, creo yo, mucho sentido pavimentar unos cimientos con baldosas. Pero como siempre... Eso va a gustos. Y pasamos al apartado de la pintura. Hemos imprimado todo en gris para que nos sirva también de color base. Y el suelo le hemos dado simplemente un marrón ocre, al igual que las vigas un marrón quemado. Para el envejecimiento de las paredes vamos a aplicar con la técnica de la esponja dos colores, primero un color hueso o crema y finalmente una luz máxima en blanco. Para generar el efecto humedad vamos a aplicar con aerógrafo tinta negra por las esquinas, incidiendo mucho en las zonas bajas que es donde chuparía la humedad de la tierra y en las zonas altas donde habría filtraciones tanto de la calle como de plantas superiores. Para completar el efecto humedad vamos a aplicar una segunda capa con tinta esta vez de color marrón, siguiendo el mismo patrón que hemos marcado antes. Ahora vamos a por el suelo. Para resaltar la textura de la tierra vamos a aplicar un pincel seco a todo con un color kaki. Acto seguido daremos un lavado negro para también dar esa sensación de humedad. Bien, ya podemos ver toda la estructura completamente pintada. Como podéis ver, las vigas están envejecidas. ¿Eh? También en el suelo se le ve perfectamente la humedad. Las paredes con moho y humedades. Y le damos la vuelta. Bien, ahora vamos a ponerle todos los detalles que se nos ocurran. Viendo los fotogramas de la película, lo primero que se me ha venido a la cabeza es una sala de mapas. Así que para ello he imprimido estos mapas de aquí, que podéis encontrar en Google tranquilamente. Y aquí les tenemos recortados, ¿vale? 
Para darles un poquito de realismo vamos a plegarles Como si fueran cartas de, de los que tenéis en el coche En los antiguos mapas ¿Veis? Les vamos plegando Y así a la hora de encolarlos y, y ponerlos en las paredes Se verán pues las arrugas de donde van los pliegues Para pegar los mapas y carteles sobre las paredes, vamos a encolarlos con cola blanca. Con un pincel aplicamos un poquito de cola por la parte de atrás y ayudándonos de unas pinzas, lo colocamos en su sitio. También vamos a aplicar una segunda capa de cola blanca encima del mapa. Esto hará que se endurezca el papel y lo proteja en el futuro. También nos servirá para, si queréis modelar, algún doblez en el papel, por ejemplo este de aquí. ¿Veis? Al quedarse duro, pues se queda ya en esa forma el papel. Si queréis también pues, poner carteles rotos o, o, o partidos por el suelo, pues utilizando también la cola, le dais forma y queda como esto, ¿vale? Eso sí, lo más importante es ponerlos todos a la altura de la miniatura, de manera que ya tenga visibilidad desde su cabeza como para leer los carteles. No los pongáis muy altos ni muy bajos. Bien, vamos ahora por los detalles pequeños que son los que ayudan a contar realmente una historia en una viñeta. Aquí por ejemplo hemos fabricado en Scratch una mesa de comedor ¿eh? con sus pequeños detalles como un portamapas, una pistolera, unos prismáticos, dos mapas. También tenemos aquí una vieja banderola hecha con una banderola de Warhammer 40.000. Un par de bidones de gasolina y de agua en resina. También tenemos la colección de cajas de munición y provisiones que hicimos en el tutorial anterior. Un sofá orejero que hemos modelado completamente desde cero con poliestireno. Una mesita de noche que hemos hecho también con una pieza de Lego. Y la lamparita está hecha con un palillo troquelado y una chincheta. También tiene una borra de oficial como detalle. Mirad, como ejemplo de la fabricación de muebles en Scratch, aquí tenéis una mesa de comedor. Que simplemente hemos hecho con una piana de Warlord y la cabeza de cuatro palillos de dientes torneados. Lo pegamos todo con los tite y listo. Vamos a colocar cada elemento en su sitio. Tenéis que recordar algo muy importante. Si alguno de los elementos en colar es de poliestireno, nunca uséis los tite, ya que se derretiría. Usad en su lugar cola blanca. Pasamos al último y más importante apartado que son las miniaturas, ya que con ellas jugaremos en futuras partidas. Hemos seleccionado un conjunto de diferentes marcas para poder representar nuestra escena y que vamos a ver a continuación. Para representar el oficial arrestado, hemos usado una miniatura de tamilla a la que hemos practicado una ligera conversión en brazos y cabeza. Estas otras pertenecen a un blister de cuartel general alemán Blitzkrieg de Warlord y son ideales para representar a nuestros generales. Finalmente, para representar nuestra policía militar, tenemos estas dos miniaturas de Artisan Design. Para pintar estas miniaturas hemos seguido el esquema de color de los uniformes de principios de la guerra, entre el 39 y el 42. Estos se caracterizaban por usar chaquetas de abrigos con el típico German Grey Field y pantalones grises con botas negras de caña alta.
Bueno, este es el resultado final de este proyecto. Espero que os haya gustado. Ah, y recordad que durante el mes de agosto estaremos de vacaciones, así que no podremos editar ningún vídeo nuevo hasta septiembre. Os prometo que volveremos con muchas ideas nuevas y nuevos proyectos. Así que nada, nos vemos en septiembre.